மோடி என்ன சொன்னார் மாநிலங்கள் என்ன செய்ய போகின்றன உலக அளவில் கொரோனா எப்படி இருக்கிறது இந்தியாவில் எப்படி இருக்கிறது மாநிலங்கள் கொரோனாவை கண்ட்ரோல் செய்ய முடியுமா மோடி தந்த அட்வைஸ் என்ன மாநிலங்கள் என்ன செயல்படுத்த போகின்றன உலகத்தில் இருக்கின்ற உலக சுகாதார நிறுவனமாக இருந்தாலும் யூஎன் கவுன்சிலாக இருந்தாலும் என்ன லேட்டஸ்டாக சொல்லியிருக்குது இப்படி எல்லா விஷயங்களும் பற்றி பேச போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்க ஏழைக்கு உங்களை விட்டால் வேற ஆள் இல்லை என்பதை திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்திக்கிட்டே வரேன் அதுக்கு உங்கள் ஆதரவு கிடைக்கும் என்ற பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை தான் சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மோடி அவர்கள் ஒரு மூன்று நாளைக்கு முன்னாடி தொழில் முனைவோர்கள்கிட்ட பேசினார் நிதி அமைச்சகத்துக்கிட்ட பேசினார் நிதி செயலாளர்கிட்ட பேசினார் அதோடு இல்லாமல் இந்த உலக அளவில் இருக்கின்ற கொரோனா பற்றி விவாதிக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் பேசினார் பேசிட்டு அந்த தருணம் ஒரு விடயத்தை சொன்னார் என்னவென்று கேட்டால் உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக பல முன்னணி நிறுவனங்களும் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் இந்தியாவை நோக்கி வருகின்றன அப்படி வருகின்ற போது ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதை தக்கவாறு பயன்படுத்திக் கொண்டு மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சியை பெருக்க வேண்டும் வருகின்ற நிறுவனங்களுக்கு எந்த ஒரு இடர்பாடு இருந்தாலும் களைந்து விட்டு அவர்களுக்கு வழிவிட்டு அவர்களுக்கு சிறப்பானதை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று மோடி சொன்னார் இதில் உள்ளார்ந்த விஷயம் என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உலக அளவில் கொரோனா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தே ஆகணும் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் ஏன் அங்கிருந்து வருது அங்கே தான் கொரோனா பாதிப்பு குறைஞ்சிருக்குது இப்போ சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களா கொரோனா பாதிப்பு முற்றிலுமாக குறைஞ்சி போச்சு அங்கிருந்து ஏன் வந்து பெரும் நிறுவனங்கள்லாம் இந்தியா நோக்கி வரணும் அப்படின்ற கேள்வி எழும் இல்லையா அப்போ கொரோனா வந்து சீனாவில் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லி ஆகணும் இல்லையா அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இரண்டாவது அலை உருவாகி போயிடுச்சான் நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஷிங்டன் போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதெல்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஊகான் மாநிலத்தில் அதுக்கு முன்னாடி சைனாவில் கொரோனா இருந்தது எண்பத்தெட்டு ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஓரளவுக்கு முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றாலும் ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பீஜிங் நகரத்தில் ரெண்டு கோடி பேருக்கு மேலே வாழ்கிறாங்க அந்த இடத்துல புதினா புதிதாக பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா நோயாளி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்போ சீனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது அலை கொரோனா வந்து வந்தாச்சுங்க ரெண்டாவது அமெரிக்காவில் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பேசப்பட்டது என்னன்னு கொரோனா ஆனது உச்சத்துக்கு தொட்டு மீண்டும் இறங்கிடும் அமெரிக்காவில் மீண்டும் குளிர்காலம் வருகின்ற போது கொரோனா உச்சத்துக்கு வரும் என்று சொன்னாங்க இந்த இடத்துல நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செய்தியில் சொன்னாங்க விமானத்தில் போகிறவங்க பேருந்தில் போகிறவங்க காரில் போகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த நாட்டு அரசானது ஒவ்வொருக்கும் ரெண்டு மாஸ்க் இலவசமாக கொடுக்க போகுது காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இரண்டாவது கொரோனா ஆலை உருவாக்கி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஐரோப்பில் இருந்தாலும் அமெரிக்காவில் இருந்தால் சீனாவில் இருந்தாலும் இந்த நிலை அங்கே இருக்கின்ற கம்பெனிகள் தெரியுமா இல்லையா அப்போ இந்தியா நோக்கி அவர்கள் வருமா இல்லையா அப்படி வருகின்ற பொழுது இங்க இருக்கிற மாநில அரசு சரியா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு வந்து மோடி சொன்னார் இப்ப இங்க ஒரு விடயம் ஏற்படும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏம்பா இந்தியாவில் கொரோனா கிடையவே கிடையாதா நாளுக்கு நாள் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மாநிலத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா உயர்ந்துகிட்டே தானே போகுது எங்கேயுமே குறைஞ்சதா தகவல் வரவே இல்லையே ஒரு காலத்தில் ஆறாயிரம் ஒரு நாளைக்குன்னா அப்புறம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் இன்னைக்கு பதினோரு ஆயிரத்தை கடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போது இந்தியாவில் மட்டும் கொரோனா இல்லை அப்படின்னு சொல்வதற்கும் இந்தியாவை நம்பி கம்பெனி வருவதற்கும் என்ன முகாந்தாரம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இது இருக்குது மோடி சொன்னதை நம்ம புரிஞ்சுன்னா இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு கொரோனா பாதிப்பு என்பது ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய தலைநகரில் தான் இருக்குது கொரோனா பாதிப்பு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தலைநகரத்தில் தான் இருக்குது உதாரணமாக சொன்ன போனீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் அதிகமாக இருக்குது கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் இருக்குது ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா கோதாவரியில் இருக்குது இந்த மாதிரி தெலுங்கானா தான் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது இப்போ மும்பையில் இருக்குது டெல்லியில் இருக்குது கல்கத்தாவில் இருக்குது புவனேஸ்வரில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய தலைநகரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா ஆனது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கண்டி மற்ற மாவட்டங்களிலெல்லாம் ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் மற்ற மாவட்டங்களிலெல்லாம் கொரோனா இல்லாத ஒரு தருணமாக தான் இருக்குது இன்னொன்று வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் இங்கே வர்றதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வருகின்ற பொழுது வேலைக்கு வேலையாட்கள் கிடைக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது குறைந்த சம்பளம் தரலாம் அப்படி உற்பத்தி செய்கின்ற பொருளை இங்கேயே வைக்கலாம் ஏன்னா மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அதனால் இங்கேயே வைக்கலாம் இல்லை ஏற்றுமதியும் பண்ணலாம் குறைவான உற்பத்தி செலவில் உற்பத்தி பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு அதிகமான லாபத்தில் ஏற்றுமதி பண்ணலாம் எல்லா கட்டமைப்பும் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால எல்லா பெரிய கம்பெனியும் இந்தியா நோக்கி வருது உண்மை தானுங்களே வேலையாட்கள் இருக்காங்க இல்லையா உற்பத்தி செய்கிற பொருளை வாங்கிறதுக்கு இங்கே ஆ
இப்ப வேலைக்கு வருகின்ற போது எல்லா இளைஞரும் படிச்சுட்டு சென்னையை நோக்கி வரா இல்லையா அது தடுக்கப்படும் சென்னையை நோக்கி வரது தடுக்கப்பட்டுகின்ற பொழுது இங்க இட நெருக்கடி ஏற்படாது உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படாது கழிப்பறங்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படாது வீடுகள் பற்றாக்குறை ஏற்படாது மருத்துவமனைகள் பற்றாக்குறை ஏற்படாது அதனால இங்க வந்து நோய் தொற்று கம்மியாகும் சென்னையில வந்து நிறைய நோய் தொற்றுக்கு காரணம் என்ன எல்லாம் கிட்ட கிட்ட இருக்கிறதுனால தானே அதனால வருகின்ற கம்பெனிகளை எப்ப தலைநகர்ல கொரோனா அதிகமா இருக்குது கொரோனா இல்லாத பகுதியில் பாத்தீங்கன்னா வேற மாவட்டத்தில் இருக்குது அங்க கூட்டு முறைன்னு சொல்லிட்டு வருகின்ற கம்பெனி எல்லாம் அங்க கூட்டு மோயிட்டு வைக்கணும் அதான் மோடி சொல்லியிருக்கார் புரியுதா வருகின்ற வெளிநாட்டு கம்பெனிகளை நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்பதான் ஒவ்வொரு மாநிலத்துடைய பிற மாவட்டங்களிலும் தொழிற்சாலைகள் போய் சேர்கின்ற பொழுது அந்த தொழிற்சாலைகள் வளர்கின்ற பொழுது மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி ஒரு மட்டமா இருக்கும் ஒரு காலத்துல எல்லாம் தலைநகர பக்கத்திலே வச்சிருந்தாங்க இப்ப சிலிக்கான் வாலி எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெங்களூர்ல தான் தொடங்குவாங்க வேற மாவட்டத்துக்கே போக மாட்டாங்க ஆனா இப்ப கொரோனா பெங்களூர்ல இருக்கிறதுனால வேற மாவட்டத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒரு மாநிலத்துடைய வளர்ச்சி சமமா வளரும் சென்னை போலவே மத்த மாவட்டங்களும் வளரும் அப்படி வளர்கின்ற பொழுது இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக வளர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னொரு நல்ல விஷயம் நமக்குள்ள இருக்கிற இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மாவட்டங்களில் இப்படி கம்பெனிகள் வருகின்ற பொழுது அவன் வந்து கட்டமைப்பை உருவாக்குவான் அவன் ஒரு மருத்துவமனையை உருவாக்குவான் ஒரு தொழிற்சாலை வருகின்ற பொழுது அங்க தொழிற்சாலை சார்ந்த தொழிற்சாலை சார்ந்த வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கினாலும் அந்த தொழில் நிறுவனத்துக்கு தரக்கூடிய உணவு வகைகள் புரிதல ஹோட்டலு அவங்க துணி லாண்டரி போடுறது அதுவும் இல்லாம அங்க வேலை ஆடுக்கான வீடு வீடு கட்டுறது இப்படி பல்வேறு அந்த தொழில் நிறுவனத்தை சார்ந்து பல துணை தொழில்களும் அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்து பெருகும் அப்போ மறைமுகமா ஒரு 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 மக மறைமுகமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு நேர்முகமா ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு கம்பெனி வேலை ஒரு கம்பெனி வந்து வெளி மாவட்டங்களில் தொடங்கினாங்கன்னா இப்ப இருபதாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது இது ஏன் சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலான என்ஜினியர்கள் படிச்சுட்டு வராங்க அத்தனை பேருக்கும் சென்னையே வேலை கொடுத்து முடியுமா இல்ல அத்தனை பேரும் வெளிநாட்டுக்கு போயிடுவாங்களா முடியாது இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இந்த மாதிரி தொழிற்சாலைகள் வரணும் இந்த கொரோனாவை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் அவங்களா கூட்டிட்டு போகணும் அதான் மோடி சொல்லியிருக்காரு கவலைப்படாதீங்க என் இந்த தருணத்தில் தான் வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்ற எல்லா தொழிற்சாலைகளும் மாவட்டத்தினுடைய தலைநகருக்கு கொண்டு போயிட்டு அங்க தொடங்க சொல்லுங்க அவங்களுக்கான அவங்களுக்கான எல்லா விதமான வசதிகளும் ஏற்படுத்தி கொடுங்க அப்படின்னு மோடி சொல்லியிருக்கார் இதுல எந்த விதத்திலும் நாம் வந்து தவறு விட்டு விடக் கூடாது அப்படின்றது தான் உலகார்ந்த ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாகங்க இப்ப எடப்பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இங்க வராங்க இல்லையா அவங்களை அழைத்து அவங்க தேவையான கேட்பதற்கு ஒரு குழுவை அமைச்சிருக்கார் அப்படி இல்லாம பல விஷயங்களும் இப்ப மோடி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா சேலம் இருக்குது மஞ்சாக்கு நல்ல பேமஸ் அந்த இடத்துல விவசாயம் சார்ந்த ஒரு தொழில் நிறுவனங்கள் வந்ததுன்னா நூறு விழுக்காடு வரியை தளர்த்தி அவங்க கட்டப்படுறாங்க இல்லையா அந்த வரியை தளர்த்தி கடன் பாக்கி ஒரு வருஷத்துக்கு கட்டாம வச்சு அந்த மாதிரி விவசாயி சார்ந்த தொழில்களை இந்த மஞ்சள் மாதிரி தருமபுரியில் மா மேங்கோ அதாவது மாங்காய் அதிகமாக விளையும் இல்லையா அதனால் மாங்காய் ஜூஸ் தயாரிக்கிற மாதிரி இந்த விவசாய சார்ந்த பொருட்கள் அப்படி இல்லாம் விவசாய பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிற மாதிரி டிராக்டர் உற்பத்தி செய்கிற மாதிரி நெல் அறுவடை இயந்திரம் உற்பத்தி செய்கிற மாதிரி அதுக்கான டயர் உற்பத்தி செய்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி விவசாயம் சார்ந்த பொருட்களாக இருந்தால் அதிகமான ச சலுகைகள் கொடுத்து விவசாயம் சார்ந்த பகுதிகளுக்கு போய் தொ தொழிலாளைய தொழிற்சாலையை வையுங்க அப்படின்னு மோடி அவர்கள் வந்து கட்டளிட்டு இருக்கார் இதே இந்த தருணத்தில் நம்ம சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டாதான் நம்ம மாநிலம் உயரும் அதனால தான் எடப்பாடி அவர்கள் வந்து வருகின்ற தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இவரே அழைப்பு விடுறாரு அதுக்கான தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில வர நிறுவனங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுகிறது என்பதையும் ஆராய்ந்திருக்கார் இப்ப மீண்டும் மோடி அவர்கள் பதினாறு பதினேழு இந்த தேதிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் எல்லா மாநிலங்களுடைய செயலாளர்கள் முதலமைச்சர் செயலாளர்கள்லாம் பேச போறாரு மீண்டும் பேசினாலும் கூட லாக்டவுனை பத்தி பேசுவாரா அப்படின்னு நீங்க எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பீங்க நிச்சயமா லாக்டவுனை பத்தி எல்லாம் பேச போறது இல்ல ஏதாவது மக்களுக்கு இந்த மாதிரி மாசு கண்டிப்பா அணிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா கொரோனா என்பது அதிகமாகிட்டே இருக்கிறது தனி மனித ஒழுக்கத்தில் மட்டும்தான் அதை கட்டுவல் பண்ண முடியும் ஏனென்றால் நம்ம எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டாச்சு மீண்டும் அடைக்கணும் என்கின்ற பொழுது பொருளாதார சூழ்நிலை வேணும் மீண்டும் பொருளாதார சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட ஆனால் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் மூடிட்டானா அவனுக்கு எவ்வளவுதான் கொடுக்கறது இந்த நிலை வேண்டாம் என்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கான அட்வைஸும் பதினாறு பதினேழு சொல்ல போறாரு முதலமைச்சர்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்பதையும் சொல்ல போறாங்க ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா
வருகின்ற வெளிநாட்டு கம்பெனிகளுக்கு தலைநகரை சுற்றி இல்லாமல் மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்லுங்க உலகளில் வருகின்ற பெரு நிறுவனங்கள் அத்தனையும் நாம பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ மோடி அவர்கள் ஒரு 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 உண்மையை நமக்கு சொல்லியிருக்கார் அது என்னவென்று கேட்டீங்கன்னா நம்ம பொருளாதாரத்தில் மந்தமாக தான் இருக்கிறது இருந்தாலும் மற்ற நாடுகளை விட நம்ம பொருளாதாரத்தில் எந்த விதத்திலும் நாம் குறைந்து போய்விடவில்லை இதுக்கு உலகத்தில் ஒரு ஆய்வு நடத்துனாங்க என்னவென்று கேட்டால் உலக அளவில் வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்குது அந்த வேலை வாய்ப்புகளுக்கு ஆள் எடுக்கின்ற தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சோதனை நடத்துகின்ற பொழுது இந்தியா வேலை வாய்ப்புக்கான ஆள் எடுக்கிறதுல ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குதுங்களா அப்போ இந்தியாவில் தொழில் வளர்ச்சி இல்லைன்னா இந்தியாவில் பொருளாதாரம் இல்லைன்னா வேலைக்கு எப்படி ஆள் எடுப்பாங்க அப்போ இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் கட்டமைப்பு நல்லா தான் இருக்குது அதுக்கு காரணம் மோடி சொன்னது போன்ற ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரம் தான் புரியுதுங்களா இப்போ கூட இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தைந்து விழுக்காடு விவசாயத்தை நம்பி இருப்பதனால தான் மற்றபடி கார்பரேட் நிறுவனங்களை நம்பி நாம் இருந்திருந்தோம்னா சைனா விழுந்தது போன்று அமெரிக்கா விழுந்தது போன்று இங்கிலாந்து விழுந்தது போன்று டப்பு நம்ம விழுந்துட்டு இருப்போம் ஆனால் இன்னைக்கும் நம்ம விவசாயத்தை சார்ந்து இருப்பதனால தான் நம்ம பொருளாதாரம் இன்னும் விழாமல் இருக்கிறது அதனால தான் மோடி சொன்னார் நீங்க வந்து மாநிலத்துடைய தலைநகரங்களிலே வந்து கம்பெனி வச்சிருக்காதீங்க அதை கொண்டு போய் மாவட்டத்துடைய தலைநகருக்கு கொடுங்க அப்படி கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த தொழிற்சாலைகள் அத்தனையும் விவசாயம் சார்ந்ததா இருக்கட்டும் அந்த பகுதிக்கு எது ஏற்றுதோ அந்த தொழிற்சாலை அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வைங்க ஏனென்றால் நானும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த கம்பெனி வந்தேன் அவனுக்கு இட ஒதுக்கி இடத்தை ஒதுக்கி தந்தேன் அவங்களுக்கான எல்லா வசதிகளும் தந்தேன் என் மின்சார வசதி தந்தேன் தண்ணீர் வசதி தந்தேன் ரோடு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்தேன் எல்லா வசதிகளும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாய் ஆனால் அங்கே அந்த மண்ணுக்கு ஏற்றது இல்லாமல் ஸ்டெர்லைட் போல ஒரு ஆலை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறது அதனால் வருகின்ற நிறுவனங்களை ஆய்வு செய்து தக்க இடத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் மோடியுடைய எண்ணம் கண்டிப்பாக எந்தெந்த மானியங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ளப் போகின்றது என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் உலக அளவில் கொரோனா ஆனது இரண்டாவது அலை தலை தூக்கிருக்கு ஏன்னா சைனா பாருங்க பீஜிங்கில் வந்திருக்கு அமெரிக்காவில் குளிர்காலத்தில் மீண்டும் வரும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த எச்சரிக்கை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாப்பாக இருப்போம் வெற்றியடையும் நன்றி வணக்கம்